یرمیا چونتیس باب جب شاہ بابل نبوکد نظر اور اس کی تمام فوج اور روئے زمین کی تمام سلطنتیں جو اس کی فرما روائی میں تھیں اور سب اقوام یروشلم اور اس کی سب بستیوں کے خلاف جنگ کر رہی تھیں تب خداوند کا یہ کلام یرمیا نبی پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور شاہ یہودا صدقیہ سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے آگ سے جلائے گا اور تو اس کے ہاتھ سے نہ بچے گا بلکہ ضرور پکڑا جائے گا اور اس کے حوالہ کیا جائے گا اور تیری آنکھیں شاہ بابل کی آنکھوں کو دیکھیں گی اور وہ روبرو تجھ سے باتیں کرے گا اور تو بابل کو جائے گا توبی آئے بادشاہ شاہ یہودا صدقیہ خداوند کا کلام سن تیری بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو تلوار سے قتل نہ کیا جائے گا تو امن کی حالت میں مرے گا اور جس طرح تیرے باپ دادا یعنی تجھ سے پہلے بادشاہوں کے لیے خوشبو جلاتے تھے اسی طرح تیرے لیے بھی جلائیں گے اور تجھ پر نوحا کریں گے اور کہیں گے ہائے آقا کیونکہ میں نے یہ بات کہی ہے خداوند فرماتا ہے تب یرمیا نبی نے یہ سب باتیں شاہ یہودا صدقیہ سے یروشلم میں کہیں جبکہ شاہ بابل کی فوج یروشلم اور یہودا کے شہروں سے جو بچ رہے تھے یعنی لکیس اور ازیکا سے لڑ رہی تھی کیونکہ یہودا کے شہروں میں سے یہی حسین شہر باقی تھے وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیا پر نازل ہوا جب صدقیا بادشاہ نے یروشلم کے سب لوگوں سے عہد و پیمان کیا کہ آزادی کی منادی کی جائے کہ ہر ایک اپنے غلام کو اور اپنی لونڈی کو جو عبرانی مرد یا عورت ہو آزاد کر دے کہ کوئی اپنے یہودی بھائی سے غلامی نہ کرائے اور جب سب عمرہ اور سب لوگوں نے جو اس عہد میں شامل تھے سنا ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے غلام اور اپنی لونڈی کو آزاد کرے اور پھر ان سے غلامی نہ کرائے تو انہوں نے عطائد کی اور ان کو آزاد کر دیا پر اس کے بعد وہ پھر گئے اور ان غلاموں اور لونڈیوں کو جن کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا پھر واپس لے آئے اور ان کو تابع کر کے غلام اور لونڈیاں بنا لیا اس لیے خداوند کی طرف سے یہ کلام یرمیا پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ دادا سے جس دن میں ان کو ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا یہ عہد باندھا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے عبرانی بھائی کو جو اس کے ہاتھ بیچا گیا ہو سات برس کے آخر میں یعنی وہ چھ برس تک خدمت کر چکے تو آزاد کر دے لیکن تمہارے باپ دادا نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا اور آج ہی کے دن تم رجو لائے اور وہی کیا جو میری نظر میں بھلا ہے کہ ہر ایک نے اپنے ہمسایہ کو آزادی کا مجدہ دیا اور تم نے اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے میرے حضور عہد باندھا لیکن تم نے برگشتہ ہو کر میرے نام کو ناپاک کیا اور ہر ایک نے اپنے غلام کو اور اپنی لونڈی کو جن کو تم نے آزار کر کے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا پھر پکڑ کر تابع کیا اور تمہارے لیے غلام اور لونڈیاں ہوں اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نے میری نہ سنی اور ہر ایک اپنے بھائی اور اپنے ہمسایہ کو آزادی کا مجدہ سنائے دیکھو خداوند فرماتا ہے میں تم کو تلوار اور وبا اور کال کے لیے آزادی کا مجدہ دیتا ہوں اور میں ایسا کروں گا کہ تم روئے زمین کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھرو گے اور میں ان آدمیوں کو جنہوں نے مجھ سے عہد شکنی کی اور اس عہد کی باتیں جو انہوں نے میرے حضور باندھا ہے پوری نہیں کی جب بچڑے کو دو ٹکڑے کیا اور ان دو ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے یعنی یہودا کے اور یروشلم کے عمرہ اور خواجہ سرا اور کہن اور ملک کے سب لوگ جو بچڑے کے ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے ہاں میں ان کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالے کروں گا اور ان کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی اور میں شاہ یہودا صدقیا کو اور اس کے عمرہ کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں اور شاہ بابل کی فوج کے جو تم کو چھوڑ کر چلی گئی 
حوالے کر دوں گا دیکھو میں حکم کروں گا خدا ان فرماتا ہے اور ان کو پھر اس شہر کی طرف واپس لاؤں گا اور وہ اس سے لڑیں گے اور فتح کر کے آگ سے جلائیں گے اور میں یہودا کے شہروں کو ویران کر دوں گا کہ غیر آباد ہوں